Wait, dama na muna yung music. So, kung pag-usapan natin today ang um, about sa power of RSI. So, sa mga may libro, pwede nyo siyang i-open sa page 61. So, intro lang yung music, kung pagana lang. <laughs> Actually, nag-aaral pa ako sa mga ganitong klase ng pag-upload, pag-record. And this is the best that I have now. So, bear with me, please. So, ano nga ba itong title na Lesson 14 about the power of RSI or what we call Relative Strength Index? So, it's page 61. Let me do the first part, okay? I would like you to know that this is an indicator I can't live without, together with moving average. These two are my personal favorites. RSI and MA, well na, gusto nyo ba ng secret sa technical analysis? As promised, mag-share ulit ako ng secret, so here it is. Paano ba natin malalaman kung nagbo-bottom na ang isang stock? Meron nga bang way para malaman ito? At kung meron, paano yun? Kapag makuha mo to, I'm telling you, daig mo pa ang naging sa all-in. Why? Kasi, nakasolve ka ng isang mystery, simple as that. Ang kulit, no? <laughs> As for me, one of the goals of being a trader is not all about the gain. The goal of a good trader is to trade well, to sharpen his or her skills, to be his or her best. Worry not because money and gain will surely follow uh, habang ginagawa mo yun. So, habang sisimula ka pa lang, bring you your own passion and determination. Okay. On this topic, try ko ma-discuss about my favorite indicator, the RSI. Kung naaral mo na yung about moving average 9, mas maganda kasi ito is ano, partner. Meron strength. Uh, this is no joking. Meron talaga siyang gamit. Sasabihin ng iba na basic, simple. Yun nga eh, basic nga. Hindi mo pa alam. Di ba? Pwede ba? <laughs> so... Maganda yung simple, pero ako may kita, hindi naman natin kailangan pag, pahirapan ng pahirapan sa sarili natin. Although, inaaral natin lahat, pero pag nalaman na natin iba't iba, meron tayong minamaster. Alam mo yun, meron tayong uh, kailangan etong etong system na to sa ulado, sa ulado ko, master ko talaga to. Analyze ko talaga to. Sa akin talaga to. Parang ganun. Own it, di ba? So... Bago lahat, sa mga hindi pa nakakalam, lalo na sa mga bago pa lang, yung RSI po ay isang indicator. And here, kung saan dito mo pa siya pwedeng makita. Dito. Indicators. RSI or tinatawag na Relative Strength Index. Ayan po. Okay? So, nakaklik na siya rito. Nakaano siya ng default siya ng 14. So, ganito yun ko kaya. Hmm. Paano ba ito ma ma malaki yan? Kaya na nga nahang natin. Ayan. Okay lang ba? Ayan. So, si RSI is meron tinatawag na oversold and overbought. Ito yung mga dapat mga keywords na dapat nyo tandaan. So, una, oversold, overbought. Ito, saulado ko na ito mga ito eh. Kahit di ako tamin sa libro. <laughs> Kaya kung hindi man o sunod-sunod yung sinasabi ko na nasa libro, uh, overall, ganito pa rin explanation niya. So, meron siyang RSI, mer 0 to 100 yan. Ayan. 0 to 100 ang oscillate niya na pataas baba, taas baba. Sa RSI, kapag 30 below, tawag doon, si all know, is oversold. Yan ang, ano, ah, yan ang basic ng RSI. 70 above, ang tawag doon, overbought. Tama ba? So, tama. Wala kong binabago dito sa aking ano, default lang yan. Nasa technique lang yan. Pero kung may binabago kayo, it's all up to you. So, sa RSI, meron pang technique na isa. Pwede mo siyang guhita ng dito sa 50. Sukta na natin, sukatin. Oops, saan ba yan? 50. Pwede mo siyang guhita na ganyan. Para sa iyong momentum. So, nagkaroon siya ng tatlong weight or scale. 30, 50, and 70. Kung tutusin, titignan nyo yan. Uh, meron kayong ma-ano. 
dito. Ayan no. Diyan ito hindi naman no. Wala siya wala wala untog 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 untog. Hindi kasi nagaroon ng Huwag yung tignan muna yung stock ha. Ito lang muna sinasabi ko RSI ha. Na sakto lang kasi na nandito pala ako sa stock na to. Kaya ito na lang nandito na ako. So yan, makikita nyo. Tignan nyo mabuti. Pag tinitigan nyo, makikita nyo na meron siyang kwento. Kumbaga, kung momentum lang na bounce or wala lang yan. Kung nauuntog. Kung nag-trend. Kita nyo siya. Pag nag-breakout siya rito sa 50 oh breakout sa RSI 70. So, mamaya ako napaliwanag yung technique. So, alam nyo na yung oversold, alam nyo na yung overbought. Then, next, pwede mo siyang lagyan ng guhit sa RSI 50. Nakakasunod po ba kayo? So, default lang tayo. So, ang next natin, saan natin to? Hindi, nabuk muna yan. Ito. Yan. So, yan na. Natapos na tayo dyan. Below, above, Oversold, overbought, yan yung half line para sa momentum. Mention ko na. Eh, meron akong tinatawag na trend lines, which is, ganito naman yun. Higyan natin dito sa kuhit. Yung mga, ang trend lines kasi, yung iba kasi nagguguit sila kahit hindi, wala sa trend lines. May tinatawag na parang, uh, sabi ko lang to, ako lang nagpost nito, yung rule of three touch na kailangan makatouch siya ng tatlo para guhitan mo siya ng trend line. Kasi kung dalawa lang, hindi siya counted, para sa akin, hindi counted, hindi siya uh, acceptable. <laughs> so, ito, tulad nito, one, two, three. Down trend siya. Ito talagang, ano, alam mo na, kapag, ano, lagpas doon, pwede ka nang mag, ano, magtingin Pero hanggat hindi lumalagpas sa 50, wala lang. So, paparisa mo pa rin yan ng kandila dito kasi nakatingin lang tayo sa RSI muna. May kita mo naman din yan sa kandila. Mamaya naman yun. So, ganun lang siya. Meron siyang trend line dyan. Ayan, no. Puro po baba yan. Puro po baba. Ganun. So, kung nalilito ka rito, pwede rin na hindi ka gumamit. Kaya lang ako, nakita ko lang din kasi na meron siyang trend line na pwede mong gamitan. Acceptable siya. Ayan, pwede mo siyang gamitan. Ayan, sideways siya. Pero yung si, ano niya, kita mo, kahit hindi mo kasi gumit, gamitan ng trend line, makikita mo lang. Kaya ako lang ginuguhitan para malaman nyo. Ayan, yung kandila, nagsa sideways. Diba? Pababa naman pal palagi yung momentum. Ibig sabihin, wala. All that's pa. Wag muna. Ganun. Simple as that. Kahit wag nyong gumitan yan, sabihin nyo, dami-dami namang tinuturo about sa RSI. Eh, pwede mo namang hindi gamitin yan. Tapos, so, yun nga. Yung nakita mo na sideways, tapos po, ba naman momentum nito? Eh, bakit ka maglalaro niya? Ba't ka papapasok? Sandali lang muna, meron pang ibang stock. Diba? Hindi man lumalagpas talaga sa ano natin. Almost, ano lang. Eh, dito, nung pag ano, pag breakout niya, nagtuloy-tuloy naman siya. Sa, is so, buksan natin to. Ayan. Ba't lagi ka dyan? Diba to? So, yun nga, yung trend lines, rules of three touch. Okay? So, dito, bumaba rin siya, pero yung nasa yung momentum line natin dito, hindi niya na na-touch. Hindi na niya pinasukan. Tumaas uli siya. Okay? Kung bumaba uli yan dyan, medyo, ano na tayo, dehado na, olats na. 70-30 na ng olats. Nang talo. Hindi, hindi na sa atin ang bias pag ganun. Pag ganito, na nakasave pa siya, patas tumaas, nandun pa yung momentum. Gets nyo yung sinasabi ko? Kasi ngayon 50 nga, pwede nyo lagyan na bilang, uh, isipin bilang yung momentum line, line mo. O, although, sabi nyo, o oh, bakit dito lang magpas ng unti? Eh, kita mo naman na sideways, di ba? Ay, kita mo, tas bumaba naman yung momentum. Hmm. So, yun, where is the strong trend? Eto naman, eto. Importante rin to malaman nyo. So, marami na kayong alam, ha? Alam nyo na lahat yan, yung mga basic. Susunod tayo sa medyo mga technique. Where is the strong trend? Pag sinabing strong trend, ang trend natin, di ba, yung uptrend tsaka downtrend. Eh, kung ang, uh, ang trend ng signal mo, ng stock mo, is downtrend, tas nag-below RSI 30 siya, 
isang rule, di ba, sinabi ko na lagi, na wag nyo, nang, wag nyo hawakan yung downtrend na nasa RSI below 30. Take note nyo yun. Wag nyo pong hawakan yung stock na yun. Hayaan nyo lang muna siya. Pwede nyo i-watch list, pero wag nyo munang bilhin. Kung meron man gumagawa na yung mga high risk lang po, na talagang sigurado sila meron training plan, handang mag-cut kung mali. Ganun. Susunod, so yung nga yung RSI 30s. So isa namang strong trend ng uptrend, okay, pag nabasag yung RSI 70 at nag ano, at nag-stay lang siya doon, di ba RSI 70 yan? Nag-stay lang siya dyan sa RSI 70, yan magandang trend yan. Yan yung, eto, ipakita ko sa inyo. Yung dati. Dating play. Yung MRC, dati dito, Nung nagkaroon ng, ah, uh, ito kasi bumaba ulit ito iba. Dito, from here, how much is the price in here? Below 20. Below 20 pa to eh, dito eh. Pag, pagpasok niya dyan, hanggang dito, nagstay siya sa RSI 70 above. Strong trend yan ng uptrend na nasa RSI 70 above. Ito. In a downtrend, don't touch the RSI 30 below. In an uptrend, hold the RSI 70 above. So sabi ko nga sa inyo kanina, nung simula ko, kung naaral nyo na rin yun sa moving average, especially yung Empress Way, di ba yung MA9 tsaka 20, alam nyo naman na et, yung tatlong yan, tulong-tulong talaga sila. Maano mo, ma, pwede mo ma-capture yung buong trend. Okay. Ano sa susunod natin? Where is the strong trend? Tapos itong simple rule. Mention ko na rin. So, minsan kasi sasabihin natin eh, yung mga old studies or conservative studies na unang panahon na pag patak ng RSI 70, sell na tayo. Yan ang, ano eh, yan yung dati. Pag patak na, pag bagsak sa RSI 30 below, buy na tayo. Diba? Yan yung dating mga study na, ano. Pero ngayon, or siguro sa mga da- kahit yung sa dati, kung na- nakaka-observe talaga sila na mabuti, hindi po kahit nasa 30 below is buy. Sabi nga sa inyo, huwag niyo hawakan yung mga nasa baba. Huwag muna. So, yun ng dati nilang rule. Na kapag lumagpas na ng 70, ayawan na. Eh, yung sa DD nun dati, naalala ko, mabot ng 80. Sabi nila, huwag niyo nang hawakan yan. Nasa RSI 90 na. Eh, ayaw naman tumigil sa pagtaas that time. Kaya nga, yung mga, sometimes, it's much better na nasa RSI 70. The higher it is, the better the trend. Mas lalong, mas lalong stronger yung trend. Gets nyo? Pag merong, mal, ano, medyo naging mabilis ako, or nalito kayo, i-comment nyo lang para masagot ko. Susunod natin. Hindi, lumabas na naman itong divergence. Mayroon mga nagko-comment doon. Oh. So, yun sa trendline, alam nyo na rin ito, no? Okay. Trading divergences. Sa RSI, sa so, ganda, kunin ko lang yung ano ko, libro ko. Siyempre, may libro din ako. <laughs> Pwede mo siyang gamitin. Ayan, no? Sabi ko doon, support at resistance mo, dahil nga, at uh, doon sa momentum ng 50, di ba? Pwede mo siyang gamitin. Trend lines, touch up 3, doon sa linya. Sa bearish divergence, at saka sa bullish diver, mga divergence play. So, ito yung word, diver play. Ito. So, ang dami palang gamit ng RSI, no? Uh, alam nyo na ngayon na hindi lang siya nahati sa dalawa na overbought and oversold. Yun yung basic ng RSI. Pero after that basic, meron pang nakatago, meron pang what lies beneath, what is behind that study. Hindi lang ata ang nasusulat sa mga, hindi ko alam, sa Google or sa ano, hindi ko pa siya na, na, nakita. Personal na in-study ko lang ito sa sarili ko na pag 30 below, wag muna hawakan ng downtrend. Pag 70 above, in an uptrend, it's a call for hold, especially if nandun pa yung 920 signal ng moving average. 
RSI 50 na bagong fresh breakout sa RSI 50 na may volume, it means momentum. Okay? So, ang dami ko na sinabi. Hopefully, di ko kayo na dito. So, meron ding uh, sa RSI, isa pang technique is divergence. Sabihin nyo, dami-dami. Hindi yan madami. Isang tingin lang yan, makita nyo kagad. Paano na lang, diba? Kunyari sa RSI, Be and, kasi behind this ano, eh, RSI, meron computation to eh. Hindi na natin kailangan mag-compute. Kasi, automatic, yung computation niya ng mga technicals na yan is binigay na sa atin ng very easy. Visually, nakadrawing na, nakasulat na, nakalinya na. Diba? Ganun kadali sa atin binigay yung visual ng chart ng technicals. Hindi mo na kailangan mag-compute. Titignan mo na lang, visually. So, next is divergence. What is divergence? Can be seen by comparing price action. Ano yung price action? Yung presyo, yun sa kandila. Pwede kung anong ginagdepende, kung anong gamit nyo. Sa akin, gamit ko candles. And the movement of an indicator. Iba iba gamit natin. May gumagamit ng CCR, I, RSI, MACD. So, sa akin, RSI. Sabi nila dati, mas madali ang MACD kasi pag nag-cross over ganito, buy na. Pero alam nyo, mas marami talagang gamit po ang RSI. Pero depende yan kung saan ka na, uh, na com comfortable, na kumikita ka naman, ma at mabuti para sa'yo, then go for it. Kanya-kanya yan ang ano eh, ng gamay. So, price action, compare mo sa indicator. Best thing about divergences is that you're usually buying near so, hindi siya, wala siya sinasabi na exactly, no? Hindi niya sasabihin. Usually, buying near the bottom or selling near the top. Yan. Nyari, yung, pag sinabi mong buying near the bottom, yung downtrend is malapit ng matapos. Nagbo-bottom na yung stock mo. Sinabi mo namang selling near the top, yung uptrend yan, malapit ng matapos. Yan. By spotting divergences signal. This, te this technique can be useful in spotting weakening trend, reversal in momentum, in and if a trend will continue. continue okay? Oh, ito. Ito. Ah, uh, katawa ito eh. Kasi maraming nalilito sa divergence eh. Next natin. Tapos na nga yun eh. Ito. Ito. Yan. Trading divergences. Ito muna. So, merong... Ako, may ginagamit kong apat. Yung regular bull. Tsaka yung mga hidden. Regular bullish. Hidden bullish. Regular bearish. Hidden bearish. So, uh, ang dami. Nakakalito. Nakakabulol. Ano? So, paano ba ito? Para na lang mabilis natin makita. Ganun. <laughs> kasi visual charts ka nga, kamo. O, sige. So, lahat po ng... Kasi minsan, san ba, bullish ba ito? Bearish ba ito? Ganun ang mga tanong eh. So, bibigyan ko kayo ng technique para malaman nyo kagad sa RSI o kahit sa ampang indicator kung paano malaman kung bullish o bearish yung diver o yung divergence na tinatawag. Lahat po ng bullish divergence makikita lang sa ilalim. Gets? Ayan, ito po, wala itong pangalan na. Pero alam ko na ito, ito, na, ito kasi price, action, candles to. Ito is the indicator. Nasa ilalim, di ba? Bullish yan. Ito rin, nasa ilalim. Bullish din to. Pag sa ibabaw naman, sa ibabaw ang pag-spot, bearish. Ayan o, bearish. Ganun siya. <laughs> Gets? Gets nyo? Lahat ng nasa ilalim ang ano, pag sinayin yung divergence is magkaiba ng galaw eh. Ayan o, oh, nangyari yung price action mo is pababa na yung mga ano, lo, lower, uh, lower low. Pero yung momentum o yung RSI or kung ano man indicator yan, is yung lows niya is mas mataas na hindi gumagawa ng panibagong low. Meaning, there is a divergence move. Magkasalungat na yung galaw nila sa ilalim. Oh, ayan. Ito rin, no? magkasalungat na. Meron ng parang kumbaga is secret or hidden divergence contrast sa ilalim. 
na, na mangyayari paparating na bull. Ganun. So, dito naman sa uptrend, yung presyo tumataas, pero yung momentum ng RSI is weakening, nanghihina na. Meaning yan, bear, bear diver yan. Ayan, ito rin, no? Nakasabi mo, ano mo, kunyari, di ba nag-correct? Tapos umakit ulit, pero hindi na nakabreak ng new high, o ng dating high, hindi na nakabreak out. Pero yung, ano mo, RSI mo, mataas pa rin yung ano niya, pataas. Ayan, dapat din pantay-pantay siya, ha? Ayan, pantay-pantay yan. Baka mamaya, nandito kayo nag-drawing ng, ano, tumingin ng, Price action, tapos dito naman yung ano nyo, RSI nyo. Mali yun. Siyempre, dapat yung pantay. <laughs> yung parehas ng time. <laughs> ng time frame. O, tingnan nyo yan dito. Bearish naman yan. So, gets nyo yun. Dali lang, di ba? Paano mas pat ang bullish diver? Sa iba ba po? Paano mas pat yung bearish diver? Sa taas yun. So, that's easy. That's so easy. Minsan, ang hirap-hirap sa pang, pang, ano natin, pandinig. Pero, ah, uh, Kung talagang maaaral natin, oh, ganun lang pala yun, di ba? Dali lang pala. Ganun lang pala ka easy. <laughs> Salamat, Miss G. <laughs> Joke. Regular. So, yun nga. Ito yung mga LL, HL na tinatawag. Sabihin nyo, ano yung mga sa drawing nila. Nalilito na naman ako. Ganun. Yun, lower low yun. Higher low. So, minsan, hindi nyo na kailangan sa uluhin lahat yan eh. May kita nyo yan. <laughs> Tingnan nyo na lang yung, ano nyo, yung isa ilalim or sa ano. Ganun. Alam nyo na kagad yan. Okay? Hindi ko na kailangan isa-isahin. Pero kung gusto nyo, pwede nyo picture on or screenshot habang pinapanood nyo to. Kasi so, sasabihin nyo, sasabihin ko sabi, sa hidden bullish is, ano, yung price niya is uh, higher, ano, uh, higher low. Pwede ba sabi ko ang bullish sa ilalim, ha? Higher low. Tapos yung oscillator niya, lower low. Ah, ano to? Ano kaya to? Bullish or bearish? So, wala na magtatanong kung bullish or bearish, ha? Kasi nga, pag ilalim, bullish. Pag ila, ibabaw, bearish. Pautulit na ako. <laughs> so, what's next? Isa pautulit talaga ako, eh. Gusto ko talagang makuha or maunawaan. So, that's it. Tignan natin sa ano, ha? Gamit tayo ng chart ngayon. So, tingnan natin yung kwento ng, halimbawa, itong monster stock natin. Mac. O. Oh. Kita nyo, pag breakout nya dito, sabi ko sa inyo, diba, uh, gamit kayo ng Empress Way, nasa libro din yan, yung 920, kita nyo naman kahit wala, yung, wala kayong libro, nagsasalita pa rin ako kung ano yung nasa libro. Kasi hindi naman tayo madamot, pero kung gusto nyo bumili, open pa po ang pagbili. <laughs> Ano nyo, collection nyo yan, tsaka sa inyo yan eh, sa atin to eh, sa empire to eh, libro natin to. So, o yan, tignan nyo, pag breakout, pag ano, limbawa, diba sabi ko naman sa inyo, guhita nyo sa RSI 50, guhita natin, sa ba yung 50 yun? Yan, dyan yung ano nya. Tignan nyo, o siya, o. Pag ano nya dyan, sa 50, pwede nyo sabihin, ah, may momentum na, pero hintayin ko muna yung 920 signal, hintayin ko muna. Eh, nagtuloy-tuloy sa 70. Diba? Sometimes, the higher it is, the higher the RSI, the better it is. The strong, the trend. Diba? Much, much stronger yung trend. Ayun, nagtuloy-tuloy. Ay, sandali. Meron pa rito. So, pwede niya makita. Ano to, ah? Ah, uh, dito, alat pantay, ah. Pataas yung, mataas yung mga high. Higher high. Pero yung RSI naman, yung momentum is, naglo-lower high na. Uy, ano to? Bearish na. Bearish diver na to. Kasi sa taas ko nakita, eh. So, ayun na nga, nag-correct na nga siya. Nag-correct. So, bumagsak, di ba? Nag-correct. So, wala tayo sa study ng, ano, ah, ng price action ng support and resistance ah, sa RSI muna. So, nakita mo na gumuhit ka ng RSI 50 sa momentum. Aba, nag-hold ah. Nag-hold ah. Kahit umano ng on T920, medyo naman nag-hold siya rito ah. Kung malalim yung ano mo, base mo, pwede kang mag-hold. Nakita niyo yung ano ko basis basis ko yung sinasabi ko. Although ako nag-sell ako dito talaga. Since ang nami ko yung nag-sell ako. So dito na, pwede ka naman kasi pumasok uli eh. Depende sa yun nga eh kung gusto mong mag-hold ka hanggang dito, mula rito hanggang doon, nag-hold ka. Eh di maganda, eh di wow, di ba? Pumasok na naman sa RSI 70. Oh, di ba? Much better. Yun nga yung may momentum ka kasi nga 
stronger yung trend eh. Pero nung nakaraan, nagkaroon na ng medyo weak candle. Pero sabi ko nga, kung alam mo na yung gamit ng 920, dapat nakahold ka pa. Kasi gumagalaw yan bawat araw. araw. Kaya nga tinatawag na moving. Gumagalaw. Pero kung nag-out ka, edi okay lang din. Kasi plano mo yun eh. So, lahat ng yan naman is depende sa plano mo. So, ano pong hindi kaya managing malinaw sa aking paliwanag about sa RSI? Kita nyo. Isa pa, isa pa. Ano ba yung... Eh, hey, MRC na paliwanag. Nakita nyo na naman eh, di ba? Mga monster stock natin yan. MRC, Mac. Ay, yung to go. Ay, ano yun natin yung to go? To go dati. Ito, ito naman kasi ang nangyari dito. May news eh, di ba? Yung news na lumabas na ang ganda ng income. Tapos, magsak oh, din kasi hindi pala totoo. Pero, makita mo rin yan dito. Drawing ka na naman ng ano, 50. So, hindi ko alam po anong mangyayari after malaman ng lahat yung mga ganito. Pero, naniniwala ako na sharing is good. Mas marami nakakala much better. Hindi ako natatakot na i-share kung ano yung nalalaman ko. Matatakot. <laughs> so, in here, dito, Medyo nagkaroon na ng momentum pala rito. Pero sabi nga, dito, tignan mo, kung pwede mo siyang i-watch, pwede kang mag, ang tawag dito, uh, i-backtest mo sa mga naging monster stock, sa mga naging strong uptrend. O pwede rin yung mga downtrend, kung kailan sila nag-uptrend. Tulad dati, ay, nakalimutan ko yung mga stock dati na, ano, nagkaroon talaga ng bullish diver. Pagbaba sa RS, RSI 30, nagkaroon ng bullish divergence, tapos biglang nag-uptrend. So, pwede nyo rin tingnan yun na kapag nasa RSI 30, hintay, tining, tignan nyo na kung merong bullish divergence. Paglabas, sa Luna MA9, pwede na test buy. Okay? So, i-backtest nyo lang po. I-backtest nyo lang ng i-backtest. Yung mga ano nyo. Uh, yung mga kung pwede o kung saan at kung kailan. So, aralin nyo yung technique. Hindi porket alam nyo na yung basic niya, wala nang technique. May te technique yan sa loob. Meron. Okay, guys? So, hopefully, maliwanag po yung paliwanag ko. At maiksi lang yung aking paliwanag. Huwag masyadong uh, mahaba. And guys, kung may tanong kayo, uh, ilagay nyo lang po sa comment section. So, wala namang mahirap po dun sa RSI. At kung mapapalago nyo pa po siya, is much better. Meron po ako mga sample dito sa libro. Kung alin yung mga nagkaroon ng ano. Mga old chart ko na to eh. Sa so, pagpasensya nyo na po yung mga guhit-guhit po dyan. So, thank you so much. Maraming salamat sa pakikinig. And hopefully, i-share nyo to sa may mga kakilala nyo na gusto mag-aral nito. Sabihin na RSI lang yan. Basic lang yan. Basic nga. Hindi mo pa sa ulado eh. <laughs> Tapos, uh, guys, click subscribe sa YouTube channel ko. Thank you so much and long live the empire. More profits to us. God bless. Hello, this is our second video about studying technical analysis. So, kanina yung una kong tinuro is about the identifying the uptrend, downtrend, and sideways. And now, moving on, punta tayo sa learn how to identify support and resistance. Although, meron akong vlog nito before pa, tsaka meron na rin akong first na uh, video sa YouTube. But, I will try to make it very simple. Isa simplify ko po siya para sa iba at uh, i-compile natin dun sa website. So, number two na po tayo. So, ipakita ko siya sa chart. Hindi ko nadamihan yung kwento ko. So, let's see. Support and resistance. Supply and demand. Yan, mahalaga po yan. Yan ang mga unang inaaral sa chart. Si, Iniisa-isa ko po sa inyo, ha? Para hindi lagtaw-lagtaw. So, take this opportunity. Kasi, alam niyo po, yung pagtuturo ng ganito, hindi po talaga libre. Eh, ito lang talaga. Mahili ko talaga itong magturo. <laughs> so, how to identify support and resistance? Alam niyo po, meron pong gumagamit ng support and resistance by, sa isa niyo po ah, 
support and resistance na guhit lang by lines. Second, may gumagamit ng support and resistance by moving average. Third, may gumagamit ng support and resistance by Fibonacci. So, so pag yun pong tatlo na rin, meron, mga rin, meron pang iba, pero po yun yung pinaka-basic. Support and resistance by lines. Or some may use um, zone area para hindi lang, kasi minsan pag guhit lang, hindi minsan tinatamaan na hindi nahihit yung buying mo. Kaya yung iba, naglalagay sila ng zone. I will show you. Pakita ko po sa inyo. Support and resistance by lines or by zone area. Second is by moving average. And third by Fibonacci. So, yun muna, dun muna tayo. So, how to identify the support and resistance? Yung support kung saan sumasalo, sa, o bibili, or magtetest by. Kung saan nandoon yung... Um, Meron demand, nandun yung mga buyers, nandun yung mga investors, nandun yung mga sasalo ng stock. So, ano naman yung resistance? Resistance, kapag um, nandyan yung supply na ibubuhos kasi nakukuha sila sa support, ibubuhos nila sa resistance or magpa-profit taking sila sa resistance. But it could be uh, magkaroon ng breakout. Ang tinatawag nilang BOBO or BOBO buy on breakout, eh, magbabasag yung resistance. Pero usually, nagkakaroon lagi ng mga fake breakout eh. Kaya, nagsa-sideways uli, parang ganun. So, support, nandyan po yung demands. Resistance, nandyan yung supply na ibubuhos. Ano po? So, nandyan nila sinabi ko, dahan-dahan lang ko. So, papakita ko sa inyo yung kung paano i-identify yung support and resistance by lines. So, dito lang ako sa PSEI. Ah. Pero, alam niyo po, lahat ng nasa stock market, dapat alam po yan. Number one yan. Kasi ka, yung uptrend, yung knowing the trend naman, walang mahirap eh. Pero itong support and resistance, sa iba mahirap to, pero hindi. Hindi to mahirap. Dapat kasi kapag trader ka, by visual, uh, visual lang, makita mo, your, by your eyes, Talagang pag hindi mo na need guhitan, pag tingin mo pa lang, alam mo kung nasaan yung support line mo at resistance line mo. Hindi yung magtatanong pa. Walang trader na nagtatanong kung saan ang support at resistance. It's either kaya ka nagtanong wala kang chart or nasa trabaho ka. Pero yung hindi mo alam, dapat alam mo. Given yan. Ha? Okay. So, I will show you. So, paano malalaman dito yung mga support? So, number one. Ito, support yan. Ito yung huling support yan dito sa, uh, sa pattern ng PSEI. Yan ang last dyan. Kasi yan yung lows eh. Which is the 6,000 level. Tama. So, sunod na, na support. Dito. Yung, mga, yung alam mo yun, yung magtatama-tama yung mga candles. Ganyan. By lines ang ginagamit ko po. Ah. Dyan. Kita niya yung iba hindi tumama, di ba? Hindi tumama sa week. No, no. Tapos, eto pa. Actually, dito yan. Pwede yung simulan dyan. Pupunta rito. Tapos, Kung nakita nyo, mayroon siyang pattern, di ba? Head and shoulders nga na sinasabi, pero wag natin pag-usapan yun. Pero yung pinaka-high niya, dito, which is, we will consider this as resistance. Ito. Ito yung ano, pinaka-52 week high na tinatawag, yung pinaka-mataas na naabot ng PSEI. And dito yung resistance. Kaya kita nyo, pagdating dyan, is... Insider may mga nag-profit take, lalo sa mga index stock. Ayan siya. Nauntog siya dyan. Kaya wala pang breakout ng sinatawag. Kaya, yan yung resistance. Tapos, eto uli yung support natin. Ganun lang yan. Nauntog sa kisame. Eto yung floor sa heg. Titignan natin dyan. Sa so support 1 na yan, kung, mababa, siya. kung magbabounce siya. Ganun. Ganyan. Pero kung... Uh, Kasi ang sabi ko nga sa inyo, 
support by lines, moving average. And itong support by lines, ang um, ibig sabihin niyan, yung kandila po ang ginamit kong mga suporta. Kandila. So, ipapakita ko naman sa inyo kung, kasi nga minsan hindi talaga ma-hit yung lines. Pag, it's, pag strong talaga pa yung uh, trend, nag-pullback lang, hindi ma-hit yung mga, yung mga linya. Ang ginagawa talaga ng iba is by is by support zone or resistance zone, zone level, ganyan ginagawa nila. Para malalaman nila kung still good, nandun pa sila sa zone ng buying o nandun pa sila sa, sa zone ng support or sa zone ng resistance. Yan, hinaganyan po nila. Meron kang zone. Ayan ang zone. Ayan. Kaya mula rito sa taas ng guhit na to, ng rectangle na to, hanggang dito, they identify it as their support. Lahat yan pasok sa support nila. Hindi lang sila basta sa isang guhit. Now, tapos eto, pwede rin dito. They will make, um, pinagbabatayan po dyan na yung mga buntot ng kandila o yung wick, yung wick ng kandila. Diyan naman ang resistance. resistance. Ayan. Kasi sinukat natin sa mga week. Tapos dito, pwede na, ayan, pwede na naman din dito na gamitan ng zone. Zone area. Na hindi porke nagbagsak ng 2-3 ticks is uh, mali ka na. Mali na yung support mo. Hindi ganun. Maaring yung support mo or resistance mo is difference sa ibang traders because uh, hindi porket magkaiba kayo ng support at resistance is may mali na. Hindi po ganun na. Abutin natin dyan sa week. Ayan, pwede yan. Ganyan. Yan ang sinatawag na zone. Support, support and resistance by line. Support and res resistance by um, by zone level na ginamitan natin ng kandila. Kandila ang ginamit natin para ma-identify siya. So, the low of the PSEI is here in the 6,000 level. So, titignan natin yan kung in this area, in this line, or in this zone, is magbabounce siya. Ganon yung pagbabasa ng mga charities. Ganon po lang binabasa yan. Paano mo gugulitan? Tignan mo kung ano yung dating high. Para makita mo yung resistance mo. Paano yung support? Tignan mo yung dating lows. Ganun lang po siya. So, ipapakita ko naman sa inyo by moving average. Remove natin yung drawing tools. So, some use moving average for their support or resistance. I will show you. As of now kasi is si Pasay kasi matagal na nag-up, diba? Nung Early January, matindaan nyo yung post ko nga na yung writer, handa yung may pera na ba kayo para bumili ng blues. So, some, at the 6.5 level, doon sa last drawing ko ng Fibonacci, sa 6.5 yung forecast ko ng, ng bounce. But, kung hindi kayo Fibonacci user, pwede nyo pong gamitin ang 9 days moving average, which is this, the color blue. Kasi mas, uh, kung baga, sa 20 kasi, kung yung 20, mas maaga yung 9. Ito talaga yung naano ko, na, naaral ko siya. 9 days moving average, it's either here ka palang papasok, which is hindi naman bad. Pag, pagpasok, pagsalo ng, kandi, ng moving average sa candle, is you will do your first buy. Pwede yun. And then, why I use 20? Kung napapansin pa ng mga dating trader, mayroon ako laging nilalagay kung magagaling kong mag, uh, um, mag-desfer yung mga mata nila, is makita nila meron tayong sa chart na 920 moving average, which is I call the uh, confirmation. Parang ganun. Noong first buy, at the 920, kasi pag minsan ang nangyayari sa mga crossover is nagsasell yung iba. So, kapag nag- Mm, nag-sell sa 920, you will find your support at pwede ka dumag-add. Pero ito lang is 
Isa pang ano nito, kahit na binuhusan o may nag-profit taking, is uh, confirmation siya na meron tayong trend. Kung bumili ka dito sa first buy, second buy, nabuhusan, hanap ka ng support mo. Then, these two can be now your support. Ayan, nandito yung support natin. Kita mo, nabasa dito yung moving average na But still, the 20, the MA20 still intact pa rin siya. Hindi siya nababasa. So, kung ganyan ang sinusunod mo po na, na system by moving average, hanggat hindi nababasag yung 9 or yung 20, day, 20 MA mo, mag-hold ka. Bakit? Kasi yun ang, yun ang sistema mo. But, palaging sinasabi ko, it is your call. Nasa inyo pa rin po yan, nasa trader, kung ano yung plano nyo. Hindi porket sinabi ko, yun ang gagawin nyo. Palagi nasa inyo ang huling desisyon, ang huling say. Nasa inyo lagi yung call at kung paano nyo pa palalagawin yung sistema. Yung system na ito. So, kapag dito, ang dalawang support natin, kung hindi kayo marunong maguhit ng linya, hindi nyo makita, is here. Either sa 9 or sa 20. Hanggat nandyan yan, we will still hold. Kapag nabasag, no. Tapos na tayo. Parang ganun. Ganun yung kwento. So, dyan tayo. Pero sa 920. Tapos, kasi pwede naman bumili ka na lang uli eh. Kung ang support mo by candles is this last last low. Yan na yung latest na low ng kandila. Yan. Sa week na, itong nakarang week. So, dyan ka. I'm, what I'm... Sa hindi kayo nililito, what I'm trying to show is kung paano siya, kung paano ka papasok sa isang downtrend, kung saan ka bibili, kung hindi ka marunong mag-Fibonacci. You can, sa, sa downtrend kasi, yung downtrend talaga na stock, napaka-effective ng moving average, MA9. Napaka, ano niya, pwedeng pagkakitaan siya talaga. Pero, uh, sabi ko sa inyo, maaring alam niyo pumasok, pero ang pinakamahalaga pa rin, exit. Dapat kung may entry, may exit plan kayo. Kasi, alam mo nga, tama nga yung entry mo, hindi ka naman nakalabas. Kasi hindi mo alam kung ano saan ka lalabas eh. Hindi mo, baka tataas pa, mga ganun ka. Kasi wala kang sistema sinusunod eh. Puro baka-baka lang eh. Kaya nga, yan din ang gamitin mo. Kung kung mababasag yan, dahil yan ang system mo, wala tayong magagawa. Yan ang sistema mo eh. Eh, palaguin mo na lang, improve mo na lang next time. So, I hope I'm clear with that. So, uh, pakita ko sa inyo yung sabayta. Na-post ko to, hindi ko alam kung... Pero hindi ko sinabi yung, sinabi yung about sa 20, 920 crossover. Pero sinabi ko dun sa post ko is talagang uh, it's a buy. Meron din nag-text sa akin noon. Thank you dun sa kanyang message na nag-iipon siya ng vibe this is about Baita. Kita niya po yung sobrang downtrend. Sobrang downtrend. Tapos nung biglang pumasok yung 9 days moving average, it's your, it could be your call, your entry. Pwede nyo yung maging entry. Masabi ko nga, kung may entry ka, dapat may exit plan ka. So, nung nagkaroon ng confirmation by 20 days moving average, o pumaibabaw yung 9 sa 20, nag-crossover sila, Nagkaroon ng pullback kasi nga binubuhusan ng crossover. Kaya minsan alam mo natatawa kayo sinasabi na may crossover na bilihan yung uh, bilihan na. Ang nangyayari sa crossover kasi wala silang support, nabibili nila minsan yung sa taas. Hindi nila alam buhusan 'yon. Yung mga nagpa, nagsasabi na crossover bibili, natatawa lang ako minsan. Bibili ka, pero hanapin mo muna yung support mo para mas maganda, para hindi ka lang maipit. So Moving average 9, then the 20 crossover, which is the confirmation, plus binuhusan. And the 9 didn't hold, but still you have your 20 days moving average, which which is uh, your second support. So, it's either na, naka-hold ka pa. Kasi nga, ang 9 days moving average mo is nasa one, 188, ila round off mo. Pwede mong round off yan ng 190 as your support. And then second support is sa 182, round off mo is 180. Ganun lang po. Kung nakapasok ko sa 9, tapos sa confirmation ng 20, tapos, uh, kahit paano may profit na yan, it's, then, pwede mong i-follow yung trend. This is your support. Support mo na yan. Pwede rin siya mag-resistance kapag nasa ibabaw siya ng kandila. It's your resistance then.
Downtrend yan kapag nasa ibabaw. Simple lang naman po, di ba? I hope na... Pero as always say, right dun sa lumang vlog ko ng MA9 na basic, kapag sideways, napaka-tricky niya, napaka... Uh, ang tawag dun is napaka... Parang may turbulence, alam mo yun? Choppy. Ang choppy, ang choppy niya. Pero kita ko talaga siya sa mga nagda-downtrend. Kaya lagi akong tumitingin kung ano yung downtrend. Sa mga nagla-long term, pwede nyo rin pong gamitin yung 9, moving average 9 para magdagdag sa inyong stock. Doon kayong magdagdag, pwede, rin, pwede nyo rin gamitin. Pwede nyo gamitin para sa timing. But always, do your due diligence. Po, hindi naman po ako perfect. Pwede, nagkakamali din po ako. Pero yung sa system na inaaral ko na isineshare ko sa inyo, eto po yun. Wala po akong tinatago dito sa pinag-aralan ko na to. At, and how about LTG? Yun yung tinuro ko kagabi sa FB ko. Hindi ko kasi masend sa messenger sumobra ng minutes. Hindi siya pwedeng ma-upload doon. Kaya, lagay ko sa Facebook ko. Ito. Ito. In, wala ako nito, kaya nasa inyo ang call dito. Ha? Do your due diligence. Kayo po gumawa niya na parang talagang ano, you know? <laughs> Hindi po ako nananakot or something. Pero kailangan talaga alam niyo yung gagawin niyo. Kung basahin natin, no? Downtrend. Sinalo ng 9 dito. Tinamaan. But in here, ang MA20 is still a resistance talaga na hindi siya maano. From here, nabasag na, nabasag na naman. Wala, na, kasi yung turo ba, and ba yun yung, pag, yung point ng MA20 kasi is ano eh, yung pababa, alam mo yun, hindi bullish. Pababa kasi, pang bullish pataas eh, di ba? Kaya talaga, hindi siya, hindi good sign. Kasi yung 20, pababa siya eh. Yung 9, nag-effect siya, you can buy there. But then, after that, if nakabay ka dyan, sell mo. Pwede ka na mag-sell dyan. Not good. It's not good. Kasi paturo ng, tu, yung turo ng 20 MA, down. So, resistance, resistance, resistance. Pababa pa rin, resistance. Hirap na LTG, sobrang downtrend, no? So, pag ganito sobrang downtrend, mag-iingat kayo. Mag-iingat kayo po kayo. So, dito pumasok na naman siya, nasalo na naman. Tapos, ang tutok ng 20 days moving average, tingnan niya po mabuti, is medyo pataas na siya. Plus, uh, the, the, kasi ang, oh, nagaling na, oh. okay din siya sa volume. But as I've said, di ba, pag nag-crossover, hindi ko na lang ulitin, na, nasabi ko na naman kanina, pero nasa sa inyo lahat ang decision, gagawin nyo na sistema. Kunyari, nakapasok ako dito sa 9 days, sa 9MA, malalim yung base ko. Should I take profit na ba sa crossover or I should hold because meron pa akong conviction na nandito yung support ko. Ganun po yung mga iisipin nyo. Ganun yung ilalagay nyo sa system nyo. Kung magbebenta kayo or magpa-profit taking kayo or bibili na lang kayo ulit, kung kaya nyo ba yung ganong market timing. Ganyan to naman po ang resistance nito, combine lines. Yung Fibonacci pala, hindi ko dapat isama rito kasi maanong pag-aaral yun eh, is mahaba. Masyado na itong mahaba. So, nag-identify uh, nag ako dito ng SNR by lines, buying zone, by candles, and by moving average. So, dito, may, meron siyang resistance, one, resistance, two. Ayan. Tignan natin kung kapag nag-crossover si 920 is magkakaroon uli ng pullback and then maghahantay ka sa support kung good for vibe pa siya or what. Tignan mo rin yung volume. Kita mo to nag-up. Tignan mo volume. Sagad. Wala akong nakitang ano. Dito meron, but still, hindi kinaya. Hindi kinaya yung downtrend. Kasi alam nyo kung bakit hindi kinaya. Hindi rin kinakaya minsan. Kapag ang, uh, ang market o ang index natin, this is a blue chips, is bearish, kahit ga ka gaano kaganda yung kumpanyang meron ka, 
maapektuhan talaga yan. Sabi nga dun sa Kahanslim na inaral ko by William O'Neill is kahit pa uh, kahit pa kahit pa gaano kaganda yung mga stock pick mo kung ang market in in an overall uh, signal sign in an overall trend is downtrend 75% of your stock pick matatalo tama siya kapag market in a whole is bearish Mahirap talagang mahirap. Ang labanan lang nun yung mga guru na na... <laughs> Wala, joke. Okay, so, maliwanag naman po sa so explanation ko. How about sa X? Isa pa tong sobrang downtrend din ito. Yung sa essence, uh, essence in... What is the essentials in trading? Sana po nakita nyo yan, napanood nyo yan. Ito. Now is next sideway siya. Hindi, kaya, hindi pa kinakaya. By RSI na ito. Well, you can do your... Kung nakapasok ka naman dito. Kasi alam, mahira, isa pa sa mga technique is kung may buyback, napakahirap. Totoo lang. Mabaya mo sila mag-buyback. Ayaw nilang pataasin. Siyempre, kung baga... Ikaw, kumpanya mo, tas binabayback mo, diba? Siyempre, gusto mong bumili sa mura. Parang ganun lang yung sistema na nakikita ko. Ganun lang yung reasoning na nakikita ko. Kung kumpanya ko to, the, like DNL before, nung nasa something sa 6 ba siya? 6 or 7, I forgot. Talaga, almost 5 pesos pa. I, I just forgot. Nung last year, ata yun. Last, last year. Last 2 years. Talagang sobrang bagsak. Tapos bigla silang nag, ano, buyback. Pero yung buyback nila, isang bolto lang. Yun na, nagsimula na. Ito kasi, inuunti-unti yung bilihan eh. Pero yung DNL nang bumili din sila sa sobrang murang presyo. Diba? Talino? Ito rin, bumibili sila sa sobrang murang presyo. So, nandiyan yung support natin. Kung maglalagay ka ng support by lines, yan dyan sa last week ang iyong support. Ito sa huling week ng kandila. Tapos yan, nagsasideway siya. Kaya sabi ko sa inyo, dapat alam nyo rin yung trend. Pag makita mo yung trend, hanapin mo yung support and resistance mo. Ganun lang yun. Tapos titignan mo rin kung may volume ba. Kasi kung wala namang volume, maghihintay ka talaga dyan. Maghihintay ka. Tsaka may buyback. Medyo iniiwasan ko talaga muna. Mahirap eh. Tamo si Ayon. Puro buyback. Hindi matapos-tapos. So, dun muna tayo sa dalawa. Sa... Uh, Mm, sa support by lines or buying zone and by moving average. Susunod ko na lang yung Fibonacci. Pangatlo po yun. So, para hindi naman kayo ma-overload, ito muna po yung mga pag-aralan nyo. Para sa susunod, is ma-prepare ko yun na maayos. So, this is our seminar <laughs> for the day. I hope na nakatulong ako. At salamat sa pakikinig nyo. Makinig lang kayo at magamit nyo mabuti. Tapos gamitin yung pagtulong sa iba. Sama nyo rin ako sa prayer nyo. Yan, magiging masaya na ako. Maraming maraming salamat. Thank you sa pakikinig. And God bless us all. Long live the Empire. Bye-bye.